ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസ് അതേപോലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടാക്സ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടാക്സിൻ്റെ പവറും ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ ടോട്ടൽ ഇങ്കത്തിന്മേലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇങ്കത്തിന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുക ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അസ് എസ് സി ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി റെലവൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് അതിന് ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആകുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആയ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചില കേസിൽ ദ ടാക്സ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി അസ് എസ് സി ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സും രണ്ടാമത്തത് ടി ഡി എസ് പിന്നെ ടി സി എസും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സും ടി ഡി എസും അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം ദ അസ് സി ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഇൻകം ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഒരു അസ് എസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് സ്കീം പ്രകാരം ഒരു അസ് എസ് സി കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ഇയർ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് നോർമലി നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പക്ഷേ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പ്രകാരം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇൻകത്തിന് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദസ് ദ സ്കീം പേസ് ആസ് ഹി ഏൺ എത്രയാണോ അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അസ് സി ഏൺ ചെയ്തത് ആ ഏൺ ചെയ്തതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ദ ഫോർ ദ സച്ച് സ്കീം ഓഫ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പേ ആസ് യു ഏൺ സ്കീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പേ ആസ്
ഓരോ ഇപ്പോൾ സാലറിയുടെ പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കറിയാം എത്രയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സാലറി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടത് വരും എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ആ അസസ് എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ദ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഷാൾ ബി പേഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് അസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നോക്കാം ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയബിൾ ഫോർ ദി ഇയർ ആ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ടത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ആ എത്രയാണോ ടാക്സ് വരിക എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് അടക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയബിൾ ഫോർ ദി ഇയർ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത എമൗണ്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പേ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിന് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി അറുപത് ശതമാനം പേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എത്രയാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ടാക്സും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് അസസ് ഇത് തന്നെ ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് അസസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ജൂൺ പതിനഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആ വർഷം തന്നെ പേ ചെയ്യണം ദെൻ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ വർഷം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും എത്രയാണോ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ അഡ്വാൻസ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അസ് എസ് സി ഡീംഡ് ടു ബി ഡിഫാൾട്ട് അസ് എസ് സി ഡിഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അസ് എസ് സിയെ നമ്മൾ അസ് എസ് സി ഡിഫാൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആൻ അസ് എസ് സി ഡീംഡ് ടു ബി ഇൻ ഡിഫാൾട്ട് എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ് എസ് സി ഡീംഡ് ടു ബി ഡിസ ഡിഫാൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫെയിൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വെൻ ദ അസ് എസ് സി ഫെയിൽ ടു പേ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് 
ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ചെയ്യാറ് ഈ വർഷം ഇത്ര ഇൻകം കിട്ടും എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അത് പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെൻ ദ അസോസിയേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സെൻഡ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഇസ് കറണ്ട് ഇൻകം കറണ്ട് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അസസി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോഴും അവിടെ എന്ത് വരും ആ അസസി എന്താണ് അസസി ഡീം ഇറ്റ് ടു ബി ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് കരുതും നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തത് കൂടി പോയേക്കാം എനി സം പെയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഷാൾ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സുമായിട്ടാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഷാൾ ബി ഗിവൺ ടു ദി അസസി ഇൻ ദി റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് അസസി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഏത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഈ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിഫാൾട്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പിഴവ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എവറി മന്ത് ഇഫ് എൻ അസ് എസ് സി ഹാസ് ഫെയിൽ ടു പേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഷാൾ ബി ലാബിൾ ടു പേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എവറി മന്ത് ഓരോ മാസവും ഒരു ശതമാനം അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടും എന്താകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ സി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് അനദർ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഡി എസ് ഓക്കെ